ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் என்ன படிக்க போகிறோம் என்று பார்த்தோம் அப்படின்னா அலை துடிப்புகளையும் அலைக்குரிய அலைவு காலம் பற்றியும் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முதல் அலைகள்ட்ட என்னென்ன பேசிக் வீடியோ வந்து நாங்கள் போன வீடியோவில் செய்திருந்தோம் அதை பார்க்கறதுக்கு ஃபஸ்ட் அதை போய் பார்த்துட்டு வாங்க சரி இப்போ நாங்கள் என்ன படிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு முதல்ல அது பார்த்தோம்னா அலை துடிப்பை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் சரி இதில் தான் நாங்கள் இதில் இந்த படத்தை பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இதை தான் நாங்கள் ஒரு அலை துடிப்புன்னு சொல்ல போகிறோம் அலை துடிப்புனா என்னென்னு பார்த்தோம்னா நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் அலைன்னு சொல்லப்படும் போது பல குழப்பங்கள் வந்து குழப்பங்கள் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நாங்க வந்து நாங்க அலைன்னு சொல்லியிருந்தோம் சரி அவ்வாறு குழப்பங்கள் என்னன்னு பாக்குறது தான் இந்த குழப்பங்கள் வந்து ஒரு தனி குழப்பத்தை வந்து நாங்க என்ன சொல்லுவோம்னா துடிப்பு அதாவது இங்க பாத்தீங்கன்னா இதை தான் இந்த மாதிரியான அமைப்பை தான் நாங்க என்ன சொல்லுவோம்னா துடிப்புன்னு சொல்ல போறோம் சரி இந்த துடிப்புன்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு உதாரணம் நாங்கள் பார்த்தோம்னா இவ்வாறு வந்து நாங்கள் ஒரு வெளியே எடுத்து இவ்வாறு கட்டி வச்சிருக்கோம்னு பார்ப்போம் இந்த இடத்துல ஒரு முனையில வந்து நாங்கள் கட்டி இருக்கோம் சரி இவ்வாறு கட்டி வச்சுட்டு என்ன செய்ய போறோம்னா ஆரம்பத்துல இவ்வளவு தூரத்துல வந்து நாங்கள் இறுக்கமா இல்லையே பிடிச்சிட்டு இருக்கோம் சரி ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துல டைமிங்ல வந்து உதாரணம் பார்த்தோம்னா ஒரு டி பை ஃபோர்னு ஒரு நேரத்துல என்ன செய்ய போறோம்னா இந்த இடத்துல இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்துக்கு வந்து என்ன செய்திருக்கோம்னா நாங்கள் அந்த கையில உயர்த்தி இருக்கோம் சரி இப்ப அடுத்த செகண்ட் என்ன செய்ய போறோம் அடுத்த டி பை போர் நேரம் அதாவது டி பை போர் திருப்பி இன்னொரு டி பை போர்னா அடுத்த டி பை போர் நேரத்துல என்ன நடத்திருக்குடா நாங்க திருப்பியும் ஆறு மணி நிலைக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம் சரி இப்ப எங்களுக்கு தெரியும் என்ன நடக்க போகுதுன்னு பார்த்தோம்னா இவ்வாறு நீங்க கை கிளாஸ் செய்தீங்களா அதை தெரியும் கட்டாயமா இவ்வாறான ஒரு அமைப்பு வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதாவது நீங்க மிகப்பெரிய கை ஒன்று எடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டி பை ஃபோர் நேரத்தில் மேலே வைக்கிறீங்க திருப்பி டி பை டூ நேரத்தில் அதாவது தொடக்கத்துல இருந்து டி பை டூ நேரத்தில் திருப்பியும் ஆரம்ப எடுத்து கொண்டு வரும்போது இவ்வாறு ஒரு குழப்பம் வேற போகுது அந்த வாதில பாத்தீங்கன்னா இவ்வாறு ஒரு குழுப்பம் என்ன நடந்திருக்குன்னா இங்க இருக்கிற துணிக்கையில் இங்க இருக்க சக்தி என்ன நடந்திருக்குன்னா இந்த துணிக்கையில் இருந்த சக்தி இந்த இடத்துக்கு போயிட்டு அதே மாதிரி நாங்க திருப்பி எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்த சக்தி அடுத்த டி பை போர்ல கொடுத்த சக்தி காரணமாக இவ்வாறு வந்திருக்கு ஆரம்பத்துல டி பை போர் கொடுத்த காரணமாக வந்த சக்தி என்ன நடந்திருக்குன்னா முன்னோக்கி வந்திருக்கு சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப நாங்க இந்த இடத்துலயே கையில பிடிச்சிட்டு இருந்தோம் நாங்க தெரியும் நாங்க கொடுத்த சக்தி என்ன நடக்க போகுதுன்னா கடத்தப்பட போகுது இந்த துடிப்புக்கு சக்தி இருக்கும் போது இந்த துடிப்பு என்ன நடக்க போகுது இங்க எல்லாம் போக போகுது என்ன நாங்க பார்த்தோம்னா நாங்க இப்ப இந்த இடத்துல தான் இந்த பக்கத்தால தான் துடிப்புக்கு நாங்க சக்தியை கொடுக்குறோம் அதாவது மேல் நோக்கி எடுத்துட்டு திருப்பி அடுத்த தடவை கீழே வைக்கும் போது துடிப்பு வந்து என்ன நடக்க போகுதுன்னா இவ்வாறு மூவ் ஆக போகுது நாங்கள் இங்கேயே பிடிச்சிட்டு இருந்தோம் இவ்வாறு மூவ் ஆகிட்டு இருக்க போகுது ஸோ இது வந்து எங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் இதை தான் நாங்கள் பேசிக்காக என்ன சொல்ல போறோம்னா துடிப்புன்னு சொல்ல போறோம் அதாவது ஒரு தனி குழப்பத்தை வந்து துடிப்புன்னு சொல்ல போறோம் சரி இவ்வாறு வந்து நீங்க என்ன செய்வீங்கன்னா துடிப்புகள் பல துடிப்புகளை கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க உதாரணமா பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டு அடுத்த நேரம் என்ன செய்யறோம்னா திருப்பி கீழே கொண்டு வரும் ஸோ இவ்வாறு வரும்போது என்ன நடக்க போகணும்னா திருப்பி கீழே வரும் திருப்பி மேல கொண்டு வரும் போது இந்த இடத்துக்கு வரும் சோ இவ்வாறு பல துடிப்புகளை வந்து நீங்க தொடர்ச்சியா கொடுத்தீங்க என்ன நடக்க போகுதுனா இவ்வாறான ஒரு அலை தொடர் வந்து உருவாக போகுது தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பை தான் துடிப்புன்னு சொல்ல போறோம் இது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் துடிப்பு என்ன கேட்டாங்கன்னா ஒரு தனி குழப்பத்தை வந்து நாங்க துடிப்புன்னு சொல்ல போறோம் சரி இப்ப என்ன பார்க்க போறோம் பார்த்தோம்னா ஒரு அலையின் மீட்டு ரெண்டா என்னன்னு பார்த்திருந்தோம் அதாவது ஒரு அலகு நேரத்துல எவ்வளவு அலைகள் உருவாக்கப்படுதோ அதை வந்து அலையின் மூழ்கன்னு சொல்ல போறோம் ஒரு அலைவு காலம் சொல்லப்படுறது ஒரு அலை வந்து உருவாகிறதுக்கு எடுக்கின்ற காலம் வந்து அலைவு காலம் சரி இப்ப நாங்க என்ன செய்ய போறோம்னு பார்த்தோம்னா இப்ப நாங்க உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது என்னன்னு பார்த்தோம்னா இப்ப நாங்க ஒரு குறுக்கலைய கருதுவோம் நெட்டாங்க அலையை பற்றி பிறகு பார்ப்போம் இப்போ இந்த வீடியோ நாங்கள் பார்க்கறது குறுக்கலையை வச்சு சொல்கிறேன் சரி இவ்வாறு குறுக்கலை இருக்குதுன்னா குறுக்கலை இல்லைங்க தெரியும் இது வந்து தூரம் தரப்பட்டிருக்கு இந்த கிராஃப் வகைகள் வந்து கட்டாயம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் எவ்வாறு எவ்வாறு எந்த இந்த கிராஃப் எப்படி வரும்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் இது வந்து நீங்கள் யோசிச்சே சொல்லலாம் பாடமாக்கணும் இல்லை யோசிச்சு எவ்வாறு இருக்கும்னு சொல்லலாம் இப்போ உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல என்ன செய்திருக்கோம்னா இந்த இடத்துல இருந்து அலைகள் பிறப்பிக்கப்படுதுன்னு இருக்கும் இந்த இடத்துல இருந்து இவ்வாறு ஒரு அலை வேட்பறதுனால இவ்வாறு அலைவுகள் பிறப்பிக்கப்படுது சரி இப்போ எங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் முதலாவது விடையம் இது வந்து என்ன செய்யப்பட்டிருக்குன்னா இங்க தரப்பட்டிருக்க என்னடா தூரம் அதாவது என்னன்னு பார்த்தோம்னா இப்போ ஒரு இங்க வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து கல்ல நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ கல்ல போட்டு என்ன நடக்க போகுதுன்னா இங்க இருக்கு
இந்த துணிக்கை வந்து T பை ஃபோர் நேரத்தில் எங்கே இருக்கும்னு ஒரு கெஸ் பண்ணுவோம் அதாவது இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல இருக்க துணிக்கை நடக்க போது ஒவ்வொரு நேரமும் இவ்வாறு மேலையும் கீழ்மையுமா அதை செஞ்சுட்டு இருக்க போது என்ன இது ஒரு குறுக்கலையும் சொல்லியிருக்காரு இப்ப கேள்வி என்னன்னா வலது பக்கமாக அலை மூவ் பண்ணிட்டு இருக்க போது டி பை ஃபோர் நேரத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் கீழே இருக்கலாம் இல்லாட்டி மேலே இருக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கணும் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு யோசிப்பாருங்க சரி இதை பார் இல்லவா கண்டுபிடிக்கணும் பார்த்தோம்னா இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் அலை வலது பக்கமா மூவ் ஆகுதுன்னா அடுத்த செகண்ட் என்ன நடக்கணும் நாங்கள் தெரியும் அடுத்த டி பை ஃபோர் நேரத்தில் எவ்வளவு வேணும்னா இவ்வாறான ஒரு அலை தான் வந்திருக்கணும் நடக்கும் ஸோ இவ்வாறு என்ன நடக்க போகுதுன்னா துணிக்கேல் வந்து மேலேயும் கீழேயும் அசைஞ்சிட்டு இருக்க போகுது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டீலேருந்து டி வை டூ நேரத்தில் டி செவன் நோட்லேருந்து டி வை டூ போகிற நேரத்தில் என்ன நடந்துருக்குன்னு பார்த்தோம்னா இப்போ இங்கே இருக்கிற துணிக்கே என்ன நடந்துருக்குன்னா கீழ் நோக்கி வந்து கதை மேலே போயிட்டு அதாவது இப்போ பார்த்தோம்னா டி பை ஃபோர் நேரத்தில் இங்கே வரணும் கீழே நோக்கி வரணும் ஸோ கீழே வந்திருக்கணும் டி பை டூ நேரத்தில் திருப்பி இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கு இவ்வாறு வந்திருக்கு இப்போ பார்த்து தெரியும் டி பை நூ நேரத்தில் கீழே வந்திருக்கு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டி பை டூ நேரத்துக்கு இந்த துணிக்கு என்ன நடந்துக்கணும் கீழே வந்துக்கணும் இவ்வாறான ஒரு அமைப்பு தான் இருக்குது ஸோ டிரெக்டாக சொல்லலாம் கீழ் நோக்கி வந்துக்கணும் இந்த துணிக்கு கீழ் நோக்கி வந்திருக்கணும் தான் நம்ம பார்த்தோம்னா இப்போ என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்த்தோம்னா இதில் துணிக்கு என்ன நடந்துருக்குன்னா டி பை ஃபோர் நேரத்தில் என்ன நடந்திருக்குன்னா மேலே போயிருக்கு டி பை ஃபோர் நேரத்துக்கு இடையில் மேலே போய் திருப்பி இந்த இடத்துக்கு வந்துருக்கு அதே மாதிரி இந்த துணிக்கு என்ன நடந்திருக்கு ஏற்கனவே மேலே போயிட்டு ஸோ இப்போ என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்த்தோம்னா கீழே வந்திருக்கு உதாரணமாக பார்த்தோம்னா டி பை ஃபோர் நேரத்தில் நீங்கள் கீழ் நீங்கள் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ டி பை ஃபோர் நேரத்தை கீழிருக்கேன் ஸோ இதில் என்ன சொல்லலாம் இந்த துணிக்கையில் என்ன நடந்திருக்குன்னா கீழே வந்திருக்கு இந்த துணிக்கு என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்த்தோம்னா மேலே போயிட்டு திருப்பி டி பை டூ நேரத்தில் இங்கே வந்திருக்கு ஸோ இப்போ இதை வச்சு உங்களால் சொல்லலாம் டி பை ஃபோர் நேரத்தில் இந்த துணிக்கையில் வந்து இந்த இந்த பக்கத்துக்கு போயிருக்கு இதில் இந்த உங்களை கட்டாயம் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த துணிக்கு இங்கே இருக்க எல்லா துணிக்கையும் என்ன நடக்க போகுதுன்னா எல்லாமே சமவீச்சமாக இருக்கு போகுது இங்கே இருக்க துணிக்கு கட்டாயமாக இந்த இடத்துக்கு ஒரு கட்டத்தில் போகும் அதாவது டி பை ஃபோர் நேரத்தில் போகும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் இங்கே இருக்க எல்லா துணிக்கையிலும் இவ்வாறு எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு தான் வர போகுது வீச்சை மட்டும் எல்லா துணிக்கையிலும் போகும் அது ஒவ்வொரு நேரத்தில் போயிட்டு இருக்க போகுது ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா இப்போ நாங்கள் கீழே இருக்கிறதுன்னு பார்த்தோம்னா டி பை டூ நேரத்தில் என்ன என்ன நடக்கும்னு பார்த்தோம்னா கீழ் நோக்கி வந்திருக்கணும் இந்த துணிக்கு என்ன நடந்திருக்குன்னா மேலே போயிருக்கணும் இவ்வாறு மேல போயிருக்கணும் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற துணிக்கு என்ன நடக்கணும்னா கீழ் நோக்கி வந்திருக்கணும் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற துணிக்கு மேல் நோக்கி போயிருக்கணும் இது வந்து டிரெக்டில் சொல்லலாம் காரணம் டி பை டூ நேரத்தில் இவ்வாறு வருது ஸோ மேலே போய் கீழே வந்துருக்கா நாங்கள் இப்போ டி பை டூ நேரத்துக்குனா இப்போ உங்களுக்கு டிரெக்டாக சொல்லலாம் டி பை டூ நேரத்துக்கு நாங்கள் மேலே போய் இந்த துணிக்கே மேலே போயிட்டு கீழே வந்திருக்கோம் ஆனால் இப்போ டி பை டூ நேரத்துக்கு இருந்தால் நான் இவ்வாறு பிடிச்சிக்கணும் மேலே இருக்க துணிக்கே கீழே வந்துக்கணும் கீழே இருக்க துணிக்கே மேலே போயிருக்கணும் டி பை டூ நேரத்தை மட்டும் எடுத்து நான் கற்றுக்கொண்டு வரைத்துக்கிறேன் இவ்வாறு தான் துணிக்கையும் மூவ் ஆகிருக்குது சரி இப்போ இதில் இருந்து சொல்லலாம் அலை நீளம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு அலைவு காலத்தில் அதாவது டீ நேரத்தில் எவ்வளவு தூரம் அலை சென்றுச்சோ அதை வந்து அலை நேரம் சொல்ல போகிறோம் உதாரணம் பார்த்தோம்னா ஆரம்பத்தில் வந்து டீ செவன் நோட்டாக இருக்கும்போது இந்த இடத்துல அந்த துணிக்கை கிட்ட சக்தி இருக்கு இப்போ என்ன நடக்கும் போது நாங்கள் தெரியும் துணிக்கை இங்கே இருக்க துணிக்கை இந்த இடத்துக்கு போக போகிறது இல்லை இங்கே இருக்க துணிக்கை வந்து இல்லை இருக்க சக்தி வந்து இந்த அலை வாரு கடத்தப்பட போகுது டீ செவன் நோட்ல இங்கே சக்தி இருக்க போகுது டீ பை ஃபோர் நேரத்தில் என்ன நடக்க போகுது இந்த துணிக்கைக்கு இருந்த சக்தி இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு கேரம் என்ன பார்த்தோம்னா நாங்கள் இவ்வாறு ஒரு கிராஃப்டாக வந்திருக்கு இந்த <laughs> இந்த அலை வந்து முன்னோக்கி சென்ற தூரம் அலை முன்னோக்கி சென்ற தூரம்னா இந்த துணிக்கிட்ட இருந்த சக்தி டீ நேரத்தில் எவ்வளவு தூரம் சென்றிருக்கோ அதை தான் நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் அலை நீளம் சொல்லுவோம் லேண்டான்னு சொல்ல போகிறோம் அதை விட வேறு இன்னொரு வகையாகவும் இதை டிஃபைன் பண்ணலாம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு இது வந்து என்ன அந்த அம்புக்குறியால் குடிக்கப்பட்டிருக்கிறது அவத்தைன்னு சொல்லுவோம் அதாவது இந்த இருக்கிற துணிக்கை வந்து டீ பை டூ நேரத்தில் வந்து என்ன நடக்க போகுது இந்த இடத்துல நிற்க பார்க்க போகுது இது வந்து
ஆனா இங்க இருக்க துருக்கி என்ன நடக்க போகுது இது வந்து வேற இன்னொரு பேகத்தோட வேற பார்க்க போகுது எல்லாமே வேற வேற பேகங்களோட இருக்க போகுது ஸோ இதை வந்து என்ன நடக்க போகுதுன்னா இதை வந்து நாங்க அபத்தின்னு சொல்ல போறோம் ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இதுல வந்து நாங்க அலை நிலம் என்ன சொல்ல போறோம்னா இரு சம அபத்தைகளுக்கு இடையிலான மேற்கட்டி தினம் அதாவது இந்த அபத்தைக்கு இந்த துணிக்கை இருக்கிற அபத்தைக்கு சமனான அபத்தை எந்த துணிக்கைக்கு இருக்கோ ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட தூரத்தை அலை நிலம் சொல்லுவோம் இப்ப உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிற துணிக்கைக்கு இருக்கிற அபத்தை வந்து இங்க இருக்கிற அபத்தைக்கு சமன் இல்லை கீழ்நோக்கு தான் வேற பார்க்க போகுது ஆனா என்ன நடக்க போகுதுன்னு பார்த்தோம்டா கீழ்நோக்கு வேறப்பட்டாலும் வேகம் வந்து வேறையா இருக்க போகுது சரி இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா தெரியும் இந்த துணிக்கை என்ன நடக்க போகுது மீன் நோக்கு வேறு தான் பார்க்க போகுது இங்க அருகில இருக்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் கீழ் நோக்கு வேற போகுது இதுவும் கீழ் நோக்கு வேற போகுது இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இங்க இருக்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் முன் நோக்கி இருக்கு மீன் நோக்கி தான் வேற பார்க்க போகுது ஸோ இது இந்த துணிக்கை என்ன நடக்கும் மீன் நோக்கி வேற பார்க்க போகுது அவர் நீங்க பார்த்துட்டு போனீங்கன்னா என்னன்னு தெரியும் இங்க இருக்க துணிக்கை மட்டும் என்ன நடக்க போகுதுனா திருப்பியும் கீழ் நோக்கி வேற பார்க்க போகுது ஸோ என்ன சொல்ல போறோம்னா இரண்டு சம அவத்தைகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரத்தை வந்து நாங்க அலை நிலம் சொல்லலாம் உதாரணம் பார்த்தோம்னா இங்க இருக்க துணிக்கைக்கு இங்க இருக்க துணிக்கைக்கு இடையிலான அவத்தை வந்து ஒரு அலை நிலமா இருக்க போகுது சரி அதே மாதிரி எங்களுக்கு என்னோட தெரிஞ்சுக்கணும் குறுக்கலைகள்ல இந்த அதியுயர் புள்ளி அதாவது துணிக்கை வந்து செல்ல அந்த இருந்த இடத்துல இருந்து எவ்வளவு மேக்சிமம் இடப்பயிற்சி ஆயிருக்கும் மேல் நோக்கி எவ்வளவு மேக்சிமம் இடப்பயிற்சி ஆயிருக்கும் இதை வந்து என்ன செய்ய சொல்லுவோம் பார்த்தோம்னா முடின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி கீழ் நோக்கிய அதி உயர் இடப்பயிற்சியை வந்து நாங்க இந்த புள்ளிய தாளின்னு சொல்லுவோம் இப்ப உங்களை தெரிஞ்சிருக்கோம் இதுல வந்து என்ன கீழப்பட்டிருக்கணும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் உதாரணம் இங்க இருந்த துணிக்கை அலைவு எங்க மட்டும் போயிருக்கு இந்த இடத்துக்கு வந்து திருப்பி மேல போய் திருப்பி கீழே வந்து இவ்வாறு ஒரு இடத்துல இருந்து கொண்டு அலைந்து கொண்டு இருக்க போகுது இப்ப உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கோணம் இதுல வந்து துணிக்கை வந்து மூவ் ஆகாதுன்னு கட்டாயம் தெரிஞ்சு இருக்கணும் சரி இந்த வீடியோல நாங்க ஒரு படிப்பிச்சது என்னென்ன பார்த்தோம்னா அலையின் மீடுறன் படிய படிச்சிருக்கோம் அடுத்தது அலையின் நீளமும் பார்த்துருக்கோம் அடுத்தது நாங்க இப்ப பார்க்க வேண்டியது அலைவு கான நேரம் அதாவது அலைவுட வேகத்துக்கான சமன்பாடு எவ்வாறு பெறுவதுன்னு பார்ப்போம் சரி இப்ப பார்த்தா தெரியும் ஒரு அலைவு காலத்துல டி நேரத்துல எவ்வளவு தூரம் சென்றிருக்குன்னு பார்த்தோம்னா அலை வந்து லேம்டா அலைன்னு சொல்லப்படுறது அந்த சக்தி எவ்வளவு தூரம் சென்றிருந்தா லேம்டாரு நாங்க ஏற்கனவே பார்த்துருந்தோம் சரி இப்ப எங்களுக்கு தெரியும் வேகம்னு சொல்லப்படுறது என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு அழகு நேரத்துல சென்ற தூரம் சொல் டி நேரத்துல லேம்டா தூரம் சென்றிருக்கு ஸோ லேம்டா பை டி வந்து வேகமா இருக்க போகுது சரி இப்ப நாங்க ஏற்கனவே ஒன்று பார்த்திருந்தோம் எஃப் செவன் ஒன் ஓவர் டின்னு பார்த்திருந்தோம் இதை வந்து நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருந்தோம் நிறுவியிருந்தோம் எஃப் செவன் ஒன் ஓவர் டி வந்து இதை எதுக்கு இருக்க போகுதுன்னா அந்த ஏற்படுத்துற அந்த அலைவை வந்து ஏற்படுத்துற அந்த ஊடகத்தின மீடுறன் வந்து அலைவை ஏற்படுத்துற துணிக்கையின் மீடுறன் வந்து என்னன்னா சரி இப்ப பார்த்தோம்னா நாங்க ஏற்கனவே நிறுவனம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இந்த துணிக்கையின் மீடுறன் வந்து எதுக்கு சமனா இருக்கும்னா அலையின் மீடுறனுக்கு சமனா இருக்கும்னு நாங்க பார்த்திருந்தோம் காரணம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு அலை நேரத்துல இது வந்து ஒரு தடவை தான் ஒரு அலை நேரத்துல இது எஃப் தடவைகள் அதிர்ந்திருக்குன்னு வைப்போம் அதாவது இங்க இங்க போய் திருப்பி இந்த இடத்துக்கு வந்து திருப்பி இந்த இடத்துக்கு வந்துருக்கு சோ இவ்வாறு எஃப் தடவை அதிர்ந்துருச்சுன்னா எஃப் அலைகள் இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் சோ அலையின் மீடுறன் வந்து என்னன்னு பார்த்தோம்னா துணிக்கையின் மீடுறனுக்கு சமனா இருக்க போகுது சரி ஆகவே என்ன போடலாம்னு பார்த்தோம்னா வி செவன் லெம்டா பை டிக்கு பதிலாக பண்ண ஓவர் டிக்கு பதில என்ன பரவி இல்லாமல் பார்த்தோம்னா லெம்டா இட்டு எஃப் ஸோ இதை சொல்லலாம் வி செவன் எஃப் லெம்டா இந்த செவன் பாடு வந்து நீங்கள் டிரெக்டாக யூஸ் பண்ணலாம் இதில் நாங்கள் பயன்படுத்திக்க என்னன்னு பார்த்தோம்னா துணிக்கையின் மீடுறனை வந்து இதுக்கு சமப்படுத்திருக்கோம் அலையின் மீடுறனு காரணம் இங்க இருக்க ஒவ்வொரு துணிக்கையில வந்து அதிர போகுது இதுல வந்து கட்டாயம காரணமா இருக்கணும் ஒவ்வொரு துணிக்கையும் எல்லாத்துலயும் அதிர போகுது குறுக்கலையோ நட்டங்களையோ ஒவ்வொரு துணிக்கையும் அதிர போகுது இவ்வாறு அதிர்வதனால என்ன நடக்க போகுதுன்னா அந்த துணிக்கையை கட்டாயமா மீடுறதுக்கு இங்க இருக்க துணிக்கையை இவ்வாறு போயிட்டு திருப்பி ஆரம்பத்துக்கு வந்து திருப்பி இந்த இடத்துக்கு வரப்போ சோ அதாவது ஒரு அலை நேரத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட அலைவுகளை ஆக்கி இருக்கும் அதுக்கு சமனான அலைகளை வந்து உருவாகி இருக்க போகுது அதாவது இது வந்து பத்து தடவைகள் அது இருந்துச்சுடா ஒரு அலை நேரத்துல பத்து தடவைகள் அது இருந்துச்சுடா ஒரு அலை நேரத்துல பத்து அலைகள் இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த இடத்துக்கு போய் திருப்பி இந்த இடத்துக்கு வரும்போது இங்க வந்திருக்கு திருப
அதே மாதிரி எங்களுக்கு நாங்கள் எங்களுக்கு என்னோட தெரிஞ்சுக்கணும் அவத்தை வேறுபாடு கண்டுபிடிக்க தெரியணும் அதாவது குறிப்பிட்ட தூரத்தை தரும்போது எங்களுக்கு அந்த அவத்தை வேறுபாடு கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சிருக்கணும் சரி இப்போ இது ஒரு குறுக்கலை எங்களுக்கு தந்திருக்குன்னு இருப்போம் இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் இங்கே வந்து இந்த துணிக்க வந்து கீழ் நோக்கி வேலையை தெரிஞ்சு சரி இதுக்கு சமனான அவத்தையில் வந்து இருக்கிற போது இங்கே இருக்க துணிக்கை தான் அதாவது இந்த துணிக்கை என்ன நடந்துருக்குன்னா கீழ் நோக்கி வந்து திருப்பி மேல் நோக்கி வந்து திருப்பியும் இந்த இடத்துக்கு ஆரம்ப இடத்துக்கு வந்திருக்கு அதாவது டி பை டூ நேரத்தில் கீழ் நோக்கி வேற பார்க்குது சரி இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இந்த லம்டா தூரத்தில் இருக்கிற அவத்தைகள் இருக்கிற அந்த துணிக்கைகளுக்கான அவத்தை வேறுபாடு எவ்வாறு இருக்க போகுதுன்னா டூ பையாக இருக்க போகுது அது இந்த இடத்துக்கு வரும்போது என்ன நடந்துக்கணும்னா இந்த துணிக்கை வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் இங்கே போய் திருப்பி மேல வந்து திருப்பி ஆரம்ப நிலையை அடைஞ்சிருக்கு இவ்வாறு ஒரு தடவை வரும்போது தான் அதாவது டூ பை அவத்தவை வேறுபாடு இருக்கும்போது என்ன நடக்கிற போது இங்க இருக்க துணிக்கையில் இருக்க சக்தி வந்து லம்டா தூரத்துக்கு வந்திருக்கு சரி இப்ப என்ன நடக்க போகுதுன்னா இந்த துணிக்கை வந்து டெல்டா எக்ஸ் தூரம் போறதுக்கு துணிக்கையில் இருக்க சக்தி வந்து இந்த டெல்டா எக்ஸ் தூரத்துக்கு வரணுமா ஸோ எவ்வளவு அவத்தை வேறுபாடு போயிருக்கணும் அவத்தை வந்து எவ்வளவு வேறுபாடு ஆகி இருக்கணும்னு பார்த்தோம்னா எங்களுக்கு தெரியும் லம்டா தூரம் எடுக்கணும்னா டூ பை அவத்தை வேறுபாடு வரணும் அதாவது சக்தி வந்து டூ லம்டா தூரம் போகணும்னா டூ பை அவத்தை வேறுபாடு இருக்கணும் ஒரு துணிக்கையில ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா எங்களுக்கு தேவை என்னன்னு பார்த்தோம்னா தேவையா அவத்தை வேறுபாடு என்ன வேற போகுதுண்ணா டெல்டா ஃபைவ் சம்பளம் என்ன வேற போகுதுன்னு பார்த்தோம்னா டூ பை அவத்தை வேறுபாடு லம்டான்னா டெல்டா எக்ஸ் எவ்வளவு ஸோ இந்த சம்பளம் நீங்க டெரெக்டா பயன்படுத்தலாம் அதாவது டெல்டா ஃபைவ் சவன் டூ பை ஓவர் லம்டா இன்டு டெல்டா எக்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு இதுல ரெண்டு சவன் பாடு படிச்சுக்கும் பி செவன் எஃப்ல வந்து இதை டெரெக்டா பயன்படுத்தலாம் அதே மாதிரி இந்த சவன் பாடு அவத்தை வேறுபாடுக்கான சவன் பாடையும் டெரெக்டா பயன்படுத்தலாம் இதை வந்து நாங்கள் இன்னொரு வீடியோல நாங்கள் கேள்வி செய்வோம் ஸோ அதுலேருந்து உங்களுக்கு கட்டாயமாக விளங்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்க மங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் ப